Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio informativo, mesa de análisis, ultimátum, con los temas más relevantes. Y obviamente sigue ganando la atención el tema de la pandemia por el coronavirus, el COVID-19. Todo mundo estamos centrados en esa situación. Y en el caso de Chiapas hay muchas cosas, hay novedades que Patti en un momento más nos va a comentar. Buenas tardes, Patti. Qué gusto saludarte. Muchas, muchas gracias. Y también coment com comentarios, muchas gracias y comentarios de mi estimado amigo Guizar. Bienvenido nuevamente. Buenas tardes. Pues buenas tardes. Hoy viernes, eh, temas interesantes. Y bueno, no sé cómo andemos con el COVID o el coronavirus en Chiapas. Incrementaron, creo, los números hoy. ¿no? Bueno, a nivel nacional, ahí Pati nos va a dar lo último y luego vamos platicando uh -huh. algunos asuntos sí. de, de manera local. Si Por favor, quieres, es lo que te iba a decir. ¿Sí? Si quieres, empezamos a, a checar los datos a nivel nacional. Que este corte fue desde ayer a la una de la tarde. Bueno, ahorita seguramente esto ya se incrementó, o sea, 24 horas. Pero eh, también en Chiapas, el secretario de salud, el doctor José Manuel Cruz Castellanos, en este momento, pues está en Tapachula. Y eh, acaba de dar cuenta también de nuevos casos, por cierto, eh, un nuevo caso en, en Wixla. Esto quiere decir que en el estado pues ya se está extendiendo el virus a diferentes municipios y hay que tener mucho cuidado. Eh, bueno, en el caso a nivel nacional, eh, los posi son positivos 6,297 casos hasta ayer a la una de la tarde. Eh, 12,340 casos sospechosos. Pero lo que me llama mucho la atención, este, Tony y Maestro Javier, es que en las defunciones ya vamos rayando a, a los casi a los 500. Van 486 personas han fallecido a causa de, del, del COVID-19. Y en el caso de Chiapas, hace escasos eh, minutos, pues dio a conocer el secretario de Salud que tenemos eh, cuatro casos nuevos. El caso 57... Es una mujer de 64 años de edad, originaria de San Cristóbal de las Casas. El 58 es también eh, una mujer de 48 años de aquí de Tuxtla Gutiérrez. El caso número 59 es de Tapachula, precisamente en donde se encuentra en este momento, que por cierto la conferencia todavía, la conferencia de prensa todavía se está llevando a cabo, entonces ahí cachamos algunos datos. Y el caso número 60... Es un hombre de 33 años eh, del municipio de Huixla. Entonces, quiere decir, en este caso, acuérdate que ya tenemos un caso en Arriaga, tenemos un caso en Tonalá, que por cierto falleció la persona, y ahorita en, en Huixla. Entonces, esos son los datos que tenemos. Eh, de manera breve, les comento, en Tuxtla Gutiérrez, es el, el municipio obviamente donde tenemos más casos, que son 21 casos, en San Cristóbal de las Casas, 8, en Tapachula, 5, eh, Comitán y Chiapa de Corzo 3 y 3, en la Independencia, Ocosingo, Palenque y Tumbalá 2, y eh, Suchiapa, Salto de Agua, Reforma, Tonalá, Huixla, Villaflores, Arriaga, Teopisca, Frontera Comalapa y Huixla, un caso. Entonces esto quiere decir que pues el virus ya se, se está, está extendiendo. extendiendo ¿no? se está que extendiendo. por cierto, eh, tocaré ahí el tema de mi zona, eh, el 7 de abril, el secretario de Salud en Chiapas, el doctor José Manuel Cruz Castellanos, tuvo una reunión con presidentes municipales. Ahí estuvo el presidente municipal de Tumbala, que fue el primer caso que se dio a conocer en las redes, que sigue en el poliforum, ya mejor de salud. El presidente municipal de Tumbala, mejor conocido como Chepe Ramos, y le pidieron a los funcionarios que llegaron a esa reunión, por el caso de Tumbala, que se fueran a cuarentena. Ayer eh, el presidente municipal de Yajaló, eh, José Manuel eh, este, Constantino, se me está olvidando ya, José ¿Salud? Manuel, no, el de Yajalón, José Manuel ah, este, eh, Utrilla Constantino, ya dio a conocer que salió positivo del de estudio que le hicieron. ¿Positivo? Del, no, negativo, okay. perdón, negativo del caso que le dieron del de, eh, caso del covid porque es estuvo negativo. cerca del, sí, porque del otro estuvo día. Cerca ¿Se acuerdan de, de este, del de sí, Tumbalá? Maestro Tony Javier, que estuvieron en una reunión sí. en la, de la Secretaría de Salud, que sí. por cierto también estuvo uh -huh. el secretario enfrente, y uno de ellos pues salió este, positivo. Sí, sí, sí. Entonces, este, pues, salió apuró, negativo. El, 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 y lo que sigue demostrando esos temas, como el que comentas, es que el, el contacto humano es la garantía de que te va a dar. Claro, Y claro. entonces siempre el llamado, como se ha hecho a nivel nacional y local, sigue siendo... Quédate en casa, las medidas de seguridad, la limpieza, etcétera, porque no hay otra receta. Claro, es la que tenemos y yo creo que es la que se tiene que hacer. Y pues bueno, 
eh, hablar justamente de el coronavirus, no es solamente los casos, sino vamos a centrarnos un, unos minutos, si les parece, claro, sí. en el tema de la gestión de crisis. Eh, ¿Estamos preparados? ¿No estamos preparados? ¿Se han dado muestras de que en algunos casos sí? Creo que el gobierno del estado de Chiapas ha hecho un esfuerzo bastante encomiable, sobre todo como quedó el sistema de salud, de salud. De, en Chiapas, que ha sido de los más débiles a nivel nacional de los dos últimos gobiernos eh, de, del estado de Chiapas. Y pues la verdad es que se ha hecho un esfuerzo verdaderamente titánico. Eh, la, las noticias ahí están públicamente sobre eh, este, en el poliforum que se puso un espacio adecuado, en Comitán, en, en La Frailesca, etc. Yo creo que se están dando pasos para que estos vacíos que existen en el sector salud, tanto de, 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 de infraestructura como de medicamentos, médicos, sí, claro. eh, existan las condiciones para atender esta emergencia. Y eso se llama gestión de crisis. Porque en otros lugares, por desgracia, incluso en Europa, en Estados Unidos, teniendo la capacidad financiera, teniendo la infraestructura, bueno, mira Unidos, les está yendo re mal justamente claro. no por el dinero, sino porque se confía. Es que, mira, los insumos que se necesitan para enfrentar a este virus que ha afectado a todos los ciudadanos del mundo, eh, pues todos los países los necesitan. Y México, pues no es la excepción. Claro. Traemos una herencia de años eh, de mala calidad en servicios de salud. Chiapas es uno de ellos y los demás estados, pero en especial muchos estados eh, muy pobres, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Chiapas Oaxaca, Oaxaca pues. eh, Tabasco, eh, eh, han tenido serios problemas al resto de los estados. ¿no? Entonces, esa es la preocupación, eh, eh, Tony, que los insumos que se necesitan son requeridos en todo el mundo. Y súmale, súmale las malas administraciones estatales que han tenido estos estados, en el caso nuestro, los dos últimos gobiernos que han tenido no hicieron la tarea de invertir, ni siquiera gastar, invertir en materia de salud. Si ¿Sí recuerdas eh, la conferencia de prensa que dio a Tier, en eh, donde participó el delegado federal del IMSS, Instituto Mexicano de Seguro Social, Sue Robledo, dijo que habían equipos de 30 años, respiradores de 30 años de diferentes marcas, que, respiradores eh, que ya no respiran, que ya no, que respira, ya no, respira, ya no, no sirven, respirar. que ya no sirven y que son obsoletos a los tiempos de pandemia que estamos viviendo y que esos respiradores no solamente los necesita México, sino todos los países que están enfrentando esta crisis de esta pandemia del coronavirus. Y así están los insumos. Yo lo que creo, maestro Javier, este Tony, es, mira, eh, la verdad es que sí, dejaron un sistema de salud terrible y eso hay que tomar cartas en el asunto y lo están haciendo definitivamente a través de la Fiscalía General del Estado. Pero en este momento hay que ponerse las pilas no, y hay que supuesto, trabajar. No y te voy a decir por qué, porque por ejemplo el sindicato de la sección 50, pues acuérdate que salió, aparte de pedir la renuncia al secretario, o sea, no tienen equipo, o sea, no les ha llegado equipo y a nivel nacional también se supone que van a mandar, bueno, mira lo que dijo el de Michoacán, o sea, me manda a la basura de China. Imagínate cómo estamos, o sea, ahorita es ponerse las pilas e invertir. Bueno, ya dijeron de los sueldos, de estos, qué bueno, o sea, que el, los, los presupuestos de las prerrogativas de los partidos políticos está muy bien, el 50 estaría perfecto que fuera el 100 destinado al sector salud. Pero ¿sabes qué me preocupa, Pati y Tony? ¿Sabes qué me preocupa? Que en ocasiones los políticos se ven... Eh, mezquinos, y luego voy a decir por qué ¿Oportunistas? Opo no, más que oportunistas, no, bueno, también bien, sacan sí, rajada de sí, todo sí. esto, a mí sí me preocupa que estamos en una situación de crisis mundial donde México está miscuido hay más de 500 muertos ya a nivel nacional en Chiapas llegamos ya a 60 muertos eh, por ejemplo, que es nuestro lo más cercano a lo eh, que es Chiapas, ¿no? Pero sí me preocupa que no hay comunicación entre el gobierno de la República y ciertos estados, no todos, y que en época de crisis estén los dimis y diretes de un gobernador con funcionarios federales. 
donde también le pega al presidente de la República. Digo, ¿por qué no se da la comunicación? Lo, lo dices por los del norte. Pues lo digo ¿verdad? por el gobernador de Michoacán ayer, lo digo por el gobernador de Jalisco, donde dice, a mí ya no me interesa hablar con eh, Hugo lópez Gatel ni me contesta y no quiero comunicación con él. Ese es el que tiene todo el peso. Entonces, ahorita. no es posible que si estamos en una época de pandemia y de crisis, de crisis donde van a fallecer muchos mexicanos y mexicanas, tengamos roces políticos, digo, ni estamos claro. todavía en proceso electoral, sí. roces políticos de dimis y diretes, de señalamientos, de mentiras entre funcionarios federales y gobernadores. Yo ya decía, ¿quién miente? Y le sacaron un video al gobernador de Michoacán, donde un instituto sí. michoacano está componiendo los, los eh, viejos respiradores que tiene el mexicano del Seguro Social. Y con eso están enfrentando la crisis. Con eso están enfrentando. No tenemos más. Así es. Porque hay un rezago. Todo el mundo dice, bueno, ¿por qué no se prepararon? Es que nadie en el mundo estaba preparado para esta crisis. Claro. Y si no, vean a los nuestros vecinos del norte, en Estados Unidos. Ni ellos estaban preparados. Claro. Y, y, y teniendo la capacidad más de un millón de muertos Más hacerlo, de un millón de ¿no? muertos en Estados Unidos. Sí. Sí, yo creo que como comentábamos el día de ayer, que esta crisis de la pandemia... Nos ha desnudado a todos y en todo. Si había un sector eh, como lo que estamos viendo, el tema de salud, que era débil, pues si algo había oculto, no, ahorita está. Lo, lo vamos a ver. Sí, o sea, claro. no hay nada que puedas ocultar hoy día. Si había problemas políticos en algunos estados, se va a seguir reflejando. Sí, definitivamente. Eh, por el tema que centrabas de la comunicación. Por supuesto, hay algunos que están haciendo política. Yo escuchaba ayer a los empresarios. ¿Pero de pandemia? Claro, por desgracia, también lo comentabas muy acertadamente cuando estabas aquí de este lado. <risa> eh, que esto no, esto hace... Eh, Sacar lo humano y lo, lo mezquino lo, lo, ser lo, humano. Lo, lo bueno o lo peor de nosotros. Lo decía incluso el antropólogo. Sí, claro. claro. ¿no? Eh, que, que, que a veces esta situación de, de crisis nos hace eh, tener algunas reacciones, quizás eh, de, de las que teníamos... Y algunas otras novedosas. Pero en términos políticos, yo creo que eh, eh, en, en, en el país y en Chiapas están obligados nuestros políticos, nuestros funcionarios públicos, a hacer lo mejor que puedan. Si no lo hacían, pues hoy están obligados, porque si no, tarde que temprano, se los vamos a cobrar en términos electorales, en términos de estabilidad, etc. No, no, no me refiero a un asunto personal, me refiero a un asunto social. La gente está ávida de resultados en este momento. Eh, de garantizarle que si yo estoy enfermo o tengo dudas de que estoy enfermo, que voy a acudir al hospital, sea al IMSS, al ISTE, al ISTECH, que dicho sea de paso el ISTECH, hace poco comentaban que no tenía capacidad, pues si yo voy al ISTECH, hoy tengo que tener la garantía como ciudadano, común y corriente, si soy de Morena, si soy del PAN, si soy del PRI, si soy del Verde, si soy del... que me atiendan bien en, 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 en los hospitales, con lo que se pueda. Porque ya sabíamos atrás, antes del coronavirus, que no dejaron las administraciones anteriores ni un solo curita. Bueno, no imagínate si así están en el ISTE, en el ISTE, bueno, imagínate el IMSS, que tiene toda la carga, pero toda la terrible. Carga. Toda tiene la carga, toda la carga de atender a todos los ciudadanos, eh, tengan o no, o, o, o no paguen eh, sus impuestos para ser atendidos. Cualquier ciudadano puede ir al Instituto Mexicano del Seguro Social y está atendido. En el ISTE van los derechohabientes, por lo general... La el mayoría son, o sea, maestros, sector, pero en el son seguro, maestros y maestras. Sí en el seguro está el grueso de la población. Sí. Es el reto más grande que puede tener nuestro paisano, este, por cierto. Nuestro paisano, eh, ¿Qué, el ¿qué peso tiene en este momento? Soberro Bledo. Eh, vamos a ver eh, eh, el temple que, que pueda tener nuestro paisano Soberro Bledo. Y, y claro que no se puede perder de vista que le tocó bailar con la más fea y en la peor crisis, maestro. Sí, oye, ya me imagino Germán en este momento de la que me con salvé. Con un instituto decir... mexicano del Seguro Social. Bueno, ¿verdad? Germán Martínez, ¿no? Germán que Martínez, que renunció y se fue No sé si a, eh, la que le lee las cartas le dijo, <risa> vete antes porque se va a poner feo esto. No, ¿no? bueno, pero... Son pruebas, sí, ¿eh? pruebas, sí, pruebas. Mira, sí, es, pero... esa es una prueba de fuego. Sí, es Vemos, una pero, por ejemplo, yo sí a, ver, a ver, ¿quién conocía a Gatel? Nadie. Hombre, es un, es un tipazo el tipo Nadie, y qué bueno que el presidente de la República... Bueno, no, tampoco, se hizo, tam, tampoco, se... me lo, tampoco me lo pongas como artista de Televisa. Se hizo a un lado, muy estratégicamente, yo creo, sí. sensible el presidente. Ahí les va Gatel, el que sepa. Y, y yo sí, creo la ha salvado, ¿eh? Yo creo que la ha que salvado, Gatel, Y yo creo que eso es lo que se debe hacer. Se vio también en, en, en España, se vio en Francia, se vio 
en Italia que tenían momentos de crisis, los presidentes, te estoy hablando de Europa, de la comunidad europea, eh, España, la novena economía, la séptima Francia y etcétera, no sabían ni qué hacer. Pero sí, mira. Y de repente buscaron a un personaje como Gatel y, y ya lo pusieron en la Pero sí me preocupa algo, ¿no? sí me preocupa. Le sí, tocó lo del h 1 Sí me preocupa ¿no? que los estados tienen que transparentar dónde se están comprando los insumos, sí, tanto el gobierno es, es federal bueno. como el gobierno del esta, de los estados, e cambiar, cambiar información y además transparentar para que los ciudadanos sepamos qué es lo que se está haciendo con nuestros impuestos en materia de salud, que se verá reflejado en nuestra vida, vida o muerte, ¿eh? en muchos ciudadanos. Entonces, por ejemplo, ahí sí, el área de comunicación, o, o, o el particular, o, o el área de, 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 de divulgación, no sé qué área sea de, de la Secretaría de Salud Federal, sí le tendría que haber avisado al gobernador de Michoacán, que una universidad pública, un tecnológico, estaba arreglando eh, eh, estos eh, respiradores o ventiladores artificiales uh -huh. para que los ciudadanos que tengan COVID puedan respirar mejor y no fallezcan. Sí hay un problema de comunicación muy serio entre el gobierno federal y los estados. Bueno, eso pasó también con el gobernador de Puebla, que dijo, pues es que a nosotros no nos ha llegado nada y se supone... Ahora, no, lo que dijo Baja California, Imagínate. lo que dijo el, el, el gobernador de Baja California, que es de Morena, este... Eh, sí, ah, sí. Este, este. ahí está, se me fue el sur. Debe oh. ser Codo el gobernador Bonilla, el gobernador Bonilla, que dijo... Tiene muchos de sus, casos, por cierto. Al lado sí, de su secretario sí, de salud, dijo, sí, sí, no tenemos, y los doctores están cayendo como mosca. Bueno, es para que el gobernador tenga, esté enterado de, 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 de cómo está el ISTE, cómo está el Instituto Mexicano del Seguro Social... ¿Y qué está haciendo él con el gobierno de la república eh, en materia de salud en su estado y las instancias federales en materia de salud? Él sepa lo que les está llegando para cuando le pregunte, diga, bueno, tenemos todo el respaldo del gobierno de la república en materia de salud y el ISTE y el Instituto Mexicano del Seguro Social, hay esto. Sí, yo creo que... Porque el... ahí salió, digo, a mí sí me preocupa... No quedó peor, que, imagínate. Que, que digo, que tú aliado político, ideológico, eh, diga, me dejaron solo. Sí, yo creo que si algo adolece en las, las políticas, no sé en, los políticos, en las instituciones, es la comunicación interna. Y cuando están con la actitud de su mente electoral de solo llevar agua para su molino, lo reflejan en pandemia o sin pandemia. Pero por desgracia, estamos en un momento eh, de guerra, por así decirlo, yo creo que las actitudes, actitudes personales, vanidosas, frívolas, yo creo que la gente lo identifica y aunque tú seas de tal color, eh, la gente en algún momento te, te lo va a cobrar porque la gente lo que quiere son resultados, no discursos, no retórica, no poses y si tú estás haciendo pose, pues la gente lo identifica. Yo creo que en el caso de Chiapas, eh, en medio de la crisis, en medio de tantas deficiencias, en medio de, de, de tanto rezago histórico, yo creo que lo que se está haciendo, pues que sea bienvenido, que los llamamos a que eh, se esfuercen más. Me, eh, me decías que en Villaflores hay casos, por ejemplo. En Villaflores hay un caso. Y en Villaflores, eh, días antes que estuviera el caso, eh, el Ejecutivo del Estado estaba inaugurando en Villaflores, pues ya algunas camas, sí, la, sí. las fotos, eh, eso es una buena, buena Ahora, noticia. Eh, y Ay, en el, el caso de Tuzla también, que es donde se están centrando se, los se está, casos. Hay más casos acá Yo en creo que es, eh, si me permiten la coincidencia, eh, se está haciendo eh, mucho con poquito. Ahora, aquí hay un personaje clave eh, en la estructura del Estado, por ejemplo en Chiapas y en los demás municipios, hay un personaje en clave eh, que tendrá que ayudar muchísimo para que no se dé tanto con contagio. Son los presidentes municipales sí, en los más de 124 municipios que tenemos. Que sí. no están haciendo y lo que, que deben. Y que muchos, muchos no están haciendo no lo que están deben. haciendo lo que se, se debe. Por ejemplo, ya lo hemos mencionado, San Juan Cancún, Veluciano Carranza. Carranza, San Juan Chamula, eh, que han hecho lo que han querido y exponiendo a los ciudadanos a un contagio comunitario. Ellos personas, siendo los promotores. Bueno, ¿qué, ¿en qué se justifican estos presidentes? Y hay municipales? municipios que sí. Están Específicamente cumpliendo. en Venustiano Carranza, ¿en qué se justifica? Y es, ¿qué es lo que dice? Porque 
desde Palacio de Gobierno, Secretaría de Gobierno, les enviaron dos documentos a los presidentes municipales, que por ahí circuló en las redes sociales. Pero ¿qué pasó? O sea, dice el presidente municipal, por ejemplo, de Venustiano Carranza, es que yo no puedo hacer más allá de los usos y costumbres. O sea, no, perdón, no, perdón, pero, pero sabes perdón. que no, eres el presidente municipal, o sea, no pueden pasar eres encima la de ti a nadie. La gente votó por ti. ¿Por qué ti? crees que lo mandaron a llamar a él, al de San Juan Cancún, es de... Pónganse las pilas. Y me parecía que también autoridad. estaba en el banquillo de los acusados también eh, San Juan Chamula y no recuerdo sí, es qué cierto, otro. Sí, también hicieron... Sí, yo creo que no se pueden lavar las manos. Ese es el punto. No se fue ningún alcalde. Si es el de Carranza, con todo respeto, él debe rendir cuentas y si tiene que ser sancionado, me parece eh, muy precisa la información del fiscal general que haya tenido la actitud correcta y de señalar las, los, los artículos específicos de a qué se estaba haciendo acreedor a una falta administrativa en términos de salud por la pandemia y debe ser sancionado de manera eh, inmediata. Sé, sé que ya fue a declarar, sí. pero sí debe ser sancionado y que quede como ejemplo para los demás ayuntamientos que so, son la autoridad inmediata, inmediata son, son los responsables inmediatos. Y con todo respeto, los usos y costumbres, hoy día no podemos es, estar con usos y costumbres ante esta situación. Por eh, ejemplo, yo te quiero decir algo. Mira, en la zona norte nos preocupa los municipios que están desde Juárez, Reforma y Chucalco. Desconocemos y, eh, qué estén haciendo en temas, si pusieron módulos de atención a la entrada de sus municipios si están sanitizando, si están obligando a la gente que use el gel, que se laven la mano, si están informando casa por casa. ¿Por qué nos preocupa? Porque son municipios que están, son vecinos del estado de Tabasco. Nos preocupa lo que pasa en Salto de Agua, nos preocupa lo que pasa en Palenque, en Catasajá, en La Libertad. Me son municipios, estado, ¿eh? no, son municipios que estamos pegados a Tabasco y que y, traen muy buen, un montón de y casos. que tienen más de 150 eh, eh, gente que se ha contagiado hasta hace 24 horas eso es lo que llevaban más de 150 y que cada día está incrementando mira no han informado los alcaldes qué se está haciendo tengo información que en Palenque hay módulos de atención están sanitizando los carros que entran al municipio lo mismo en Yajalón y lo mismo en Tila pero el resto de los municipios, no sé qué está haciendo el de Ocosingo, no sé qué está haciendo el de Chilón, no sé qué está haciendo, eh, eh, el, por ejemplo, el de Tumbalá, que está aquí internado, no sabemos qué está haciendo el de La Libertad, que tiene a un lado Emiliano Zapata y Tenosique, el de Catazajá, no sabemos qué está haciendo el de Pichucalco, Reforma, Juárez, no sabemos, Pati. O sea, realmente si están llevando a cabo las recomendaciones que está aplicando el gobierno federal, el gobierno del estado, con sus representantes que son eh, 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 funcionarios de la Secretaría de Salud. A esos presidentes municipales hay que mandarlos a llamar en su momento y a los que cumplieron, por ejemplo, la información que yo tengo que son los únicos que han avisado, Palenque, Yajalón y Tila, no sé, ahí el gobierno tendría que, a ver, cumpliste, es un reconocimiento y el que no mandarlo a llamar, porque están poniendo riesgo, están poniendo riesgo. Yo creo que sí riesgo. lo están haciendo, maestro, porque ojalá, finalmente ojalá. el Ejecutivo Estatal pues ya les hizo un llamado, han tenido reuniones, algunas virtuales, por ojalá cierto, que lo estén algunas haciendo. presenciales. El alcalde de Tuxtla, ¿no? El de Tuxtla, sí, no, lo he visto porque iba, estoy porque, aquí. O sea, ya, lo han, ya, ya han tenido esas reuniones. Yo creo Yo que sí lo están haciendo. De, de la zona norte, y a pegados a Tabasco. Hagan, de tu distrito, tu distrito. Sí, sí, él solo habla de... A quienes no lo hagan, seguramente habrá las sanciones correspondientes. Hay que hacerlo. Ya lo estamos viendo con los alcaldes que ya dijimos. Mano dura los alcaldes. A declarar con la Mano dura los alcaldes que no. Es y, nuestra, son las primeras autoridades que, que, que por tienen. Por ejemplo, San Cristóbal, no sé, Comitán, no sé. Digo, deberían estar informando en las redes qué es lo que se está haciendo para que la gente esté enterada y también esté tranquila. Digo, sí. es que las redes, Tony y Pati, no solamente es para decir, entregué hoy apoyos, entre, inauguré obras, no, es el momento de decir, si usted viene a San Cristóbal por alguna necesidad familiar, a la entrada hay un módulo. Va a ser revisado, le vamos a obligar a lavarse las manos, se sí. le va a dar información, se le va a tomar la temperatura y se va a sanitizar el auto por dentro y por fuera. Se ve, debemos saber qué se está haciendo. Bueno, una de las cosas que no son eh, notas eh, 
eh, que pareciera que se tienen que hacer relevantes y nadie quiere comentar, hoy justamente a nivel nacional, tanto en la ciudad, de, en el Valle de México, el Estado de México, Cuernavaca y toda esa zona del centro del país, pero también ya se incluye a Chiapas con un protocolo, ¿Cuántos muertos ya tenemos en Chiapas? Tres. 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 60. Pues hoy, no, total, 60 casos hoy, positivos. hoy en la página, muertos, tres. Ah, sí, hoy, sí, tres. hoy en la página de la Secretaría de ¿Federal? Salud eh, Estatal, dice lo siguiente, y con eso vamos cerrando, si me sí, permiten. Claro. Sí, sí, la Secretaría de Salud del Estado, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, hace un exhorto a, los, a las funerarias del Estado para seguir las siguientes recomendaciones en el manejo de cadáveres y los procesos de servicios funerarios por el COVID-19. Las funerarias deberán cumplir con las siguientes medidas para brindar los servicios fúnebres, constatar que el cadáver esté completamente envuelto en bolsa, impermeable específica para este fin, antes de retirarlo de la unidad hospitalaria y antes del traslado de las instalaciones funerales con la finalidad de evitar la fuga de líquidos y secreciones corporales, etc. Ya están saliendo estos protocolos. Cosa que te voy a decir que eh, como que en sentimiento dices, uy, qué feo. Pero te digo una cosa, son protocolos que debemos estar Así preparados. Es, sí, 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 porque claro. mira, veías las notas estas horribles, creo que eran en Honduras. Eh, la gente ahí cayéndose en la calle y, 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 y la gente lo quemaba, no los familiares, sino los... En Ecuador, ¿no? En, en, Ecuador, en Ecuador, sí, en Ecuador, sí Ecuador. perdón, me equivoqué. O sea, tenemos que asumir sí, eso. Claro. Y yo creo que forma sí, parte claro. de, de, de estas sí. acciones para combatir... Estoy esta pandemia. Bueno, han llegado a cada una de las funerarias a entregarle este documento, este protocolo de, sí. la, de la Secretaría de Salud, porque lo deben de acatar y a quien no, eh, le cierran el negocio. ¿eh? Ojalá que la próxima semana tengamos el padrón de todas las funerarias que hay en Chiapas. Ojalá. Y, poda, y por ahí podamos entrevistar a alguien, a un dueño de una funeraria, para ver si está cumpliendo los protocolos que... que y a ver eh, si podemos eh, 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 contactar la gobierno. próxima semana a la directora estatal de protección contra riesgos sanitarios, que es ah, Margarita, Margarita es. Aguilar Ruiz, que ella es la que está detallando este asunto de... El fin es reducir el riesgo de infección sí. Por, sí. Por, por las muertes y tener un protocolo de detección, de atención en los velatorios de los cuerpos de los fallecidos, que evidentemente... Eh, soñamos, anhelamos y no, no somos eh, aves de mal agüero como se dice y esperamos que todos eh, hagamos la parte de cuidarnos sí, de manera claro, individual, claro. de manera colectiva, de manera en familia, guardarnos en nuestra casa y acatar las recomendaciones sí, claro. del sector salud, del gobierno municipal, del gobierno estatal, del gobierno federal, porque no hay otra receta que nos quede claro que guardarse y tomar estas medidas de sana distancia, el aseo personal, etcétera. No tenemos otra receta más que seguir eso. Así que con esto terminamos. Sí, por muchas supuesto. gracias, no. Pati. Muchísimas gracias, Lisa, Tony. Y muchas gracias a usted que nos vio por esta vía. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes.